Amigos do Resenha dos Sonhos, hoje eu vou mostrar para vocês as duologias, trilogias e séries que eu concluí em 2015. ordem cronológica, eu fiquei bem feliz e surpresa quando eu peguei os livros e contei, e eu descobri que eu encerrei então 10 duologias, séries e trilogias em 2015, é, sendo duas, três, quatro que eu comecei durante o ano, então achei bem bacana esse número, e como vou começar, eu trouxe os últimos livros de todas as é, essas trilogias com exceção de um, só que eu não tenho o último livro porque eu li emprestado. Mas, então, eu vou mostrar só o último livro e menciono, então, todos os livros pra vocês. Então, a primeira série, trilogia que eu concluí em 2015, foi uma que, na verdade, eu comecei ela em 2015, eu li toda ela em janeiro, que foi A Saga das Encantadas, que já saiu resenha aqui no canal, que é Veneno, Feitiço e Poder. E eu li toda ela em três ou quatro dias, só os livros são meio pequenininhos e a leitura é super fluida. Mas eu já falei mais lá, é uma série que divide bastante opiniões. É porque tem gente que não gosta, tem gente que adora. Ou, normalmente você gosta ou você não gosta. Não tem um meio termo muito pra essa série, essa trilogia aqui. Mas é, foi a primeira que eu concluí em 2015 e que eu li toda ela uh, em janeiro mesmo. Depois eu concluí uma trilogia que depois ganhou um livro extra, mas dizem que não é pra, não é pra considerar muito ele. Então eu estou considerando como encerrada, eu ainda quero que aquele ler aquele livro, mas é, como orientação estou encerrando então em Maze Runner, A Cura Mortal. É, eu não gostei do segundo livro, mas gostei bastante do último livro, apesar de não ter concordado muito com o que aconteceu no final. Mas concluí então Maze Runner. Eu quero ler aquele outro que é... Hum, Ordem de Extermínio, eu acho, o nome do livro, que eu não sei bem em que momento ele surge, se é depois desse livro, se é um tipo spin-off, não sei bem. Mas eu concluí, então, é a trilogia, depois o livro extra já é outra história. E eu tinha lido Correr ou Morrer em 2014 e li em 2015 O Prova de Fogo e O Cura Mortal. Depois eu concluí uma trilogia que tem um final bem polêmico, que é Divergente. Então, esse ano eu li Divergente em 2014 e li Insurgente e Convergente no início desse ano. E por incrível que pareça, eu gostei de Convergente, foi o, o, o livro que eu achei melhor da trilogia. É, gosto bastante da solução que foi dada, eu não gosto da solução que foi dada para a história, mas eu gosto da solução dada para a atriz. Eu acho que faz sentido a gente ter aquilo acontecendo, mas não acho que a história tenha sido bem encerrada, mas é um livro que, dos três livros, eu achei esse o melhor, porque é o que tem mais história para contar. Depois eu concluí uma trilogia que eu comecei em 2014, é, que foi a trilogia Grisha, eu li Sol e Tormenta, aliás, Sombra e Ossos, que é o primeiro livro, e Sol e Tormenta em 2014, e Ruína e Ascensão, então, em 2015. Também achei esse livro o melhor livro da trilogia, é, achei, esse livro é muito legal, tá na minha lista de uh, melhores livros que eu li esse ano. É, eu super recomendo essa trilogia se você quiser ler, e é uma trilogia de fantasia, tá? Eu vi algumas pessoas, eu até já mencionei, acho, no outro vídeo, falando que esse livro era distopia. Mas não, esse livro aqui é uma fantasia, tá, gente? E então eu concluí essa trilogia que eu adoro tá, esse ano. Outro livro que não sei bem se dá pra estar nessa lista, porque ele é vendido como trilogia, mas Senhor dos Anéis foi originalmente escrito como um livro único, tá, gente? E foram as editoras que separaram ele em três livros. E tanto que a gente tem aí volumes únicos e temos três livros em trilogia. Mas eu li então os três livros esse ano, em março, um atrás do outro. Foi uma experiência super legal, porque eu tava esperando uma escrita bem diferente do Tolkien. Uh, todo mundo fala que ele é muito prólico, que enrola demais, e eu achei que essa é uma leitura muito maçante. Mas eu acabei gostando e li os três livros, um atrás do outro, em março, em questão de uma semana, uma semana e meia, eu li os três livros. Então foi uma experiência bem bacana. E eu quero mais, ler mais Tolkien em 2016, quero ler o Silmarillion e, e outros livros que ele tem também, que envolvem a Terra-média. Depois eu li o livro de que fecha a duologia, então, Se Eu Ficar, da Gayle Forman, que é o Pra Onde Ela Foi. Eu li o Se Eu Ficar em 2014, quando saiu o filme. Foi 2014 que saiu o filme? Foi, né? Foi, foi 2014. E eu não tinha lido Pra Onde Ela Foi, aí uma amiga minha acabou me emprestando, então, pra eu ler. E eu li, gostei mais do segundo livro. Eu, aliás, os dois, as duas experiências com trilogias, duologias da Gayle Forman que eu tenho, que é o é, Apenas Um Dia, Apenas Um Ano, Apenas Uma Noite, que não saiu ainda. É, eu gosto mais dos pontos de vista masculinos da autora, eu acho que ela faz as mocinhas muito bobinhas, assim, muito inseguras e eu não gosto muito disso. Então eu gostei bastante de pra onde ela foi, apesar dessa ser uma daquelas trilogias, dessas zoologias que é bonitinha, é bacana, mas não tem nada demais. Depois, como vocês acompanharam aqui no canal, eu li toda a série saga de Harry Potter. 
tá? Então foram sete livros lidos esse ano, eu já tinha lido os quatro primeiros num outro momento, há vários anos atrás, não tinha dado continuidade de leitura, e aí esse ano eu fiz um diário de leitura, tem os vídeos aqui pra quem quiser conferir, tá numa playlist, e eu li então todos os livros, e aí trouxe aqui pra representar então a série As Relíquias da Morte, que é o livro que encerra, encerra essa série, e foi uma experiência muito bacana, eu gostei muito de ter lido Harry Potter esse ano. É, pra 2016 tem Percy Jackson, é, que também é, um, é, um livro, é uma série que eu não li nenhum livro ainda, então vai ser uma coisa completamente diferente de Harry Potter. É um sentimento completamente diferente também, porque eu já vi os dois filmes que saíram de Percy Jackson, quando eu vi o primeiro filme eu nem sabia que era baseado em livro, e, então vai ser uma experiência completamente diferente, mas Harry Potter foi um livro, é, foi uma série que eu terminei de ler, em, que eu comecei, de novo, e terminei de ler em 2015. Depois, outra duologia, que eu também li os dois livros esse ano, foi Meu Romeu e Minha Julieta, da Leisa Raven. Eu já peguei até o primeiro livro também, já que eu dou outra duologia, eu peguei o primeiro livro. É uma duologia de New Adult e erótico. Mais New Adult do que erótico, esse primeiro livro. Mais erótico New Adult, o, outro, o segundo livro. Foi uma experiência bem bacana, quebrei um preconceito que eu tinha. Já falei bastante também desses livros aqui no canal. E foi uma experiência bem legal ter lido, então. Aí, outra trilogia que eu comecei e terminei em 2015 foi Feita de Fumaça e Osso, da Lane Taylor. Aqui, representada por Sonhos com Deuses e Monstros, que é o último livro. Eu também li essa trilogia embalada uma atrás da outra. É, eu via muitos, muitos canais do YouTube falando sobre esses livros. E eu... Não sabia que, que, que era o universo que era, e eu, como eu não gosto de ler sinopse, vocês já devem saber disso, eu meio que fui sem saber o que, que eu tava entrando, embarcando, e eu acabei gostando muito da história, e adorei a protagonista, adorei o mundo que eles criaram, e li um livro atrás do outro, que é feito tipo Massa e Osso, é... Dias de Sangue e Estrelas, e Sonhos com Deuses e Monstros, esse é o maior livro, e eu acho que é o meu preferido também. Acho que é o meu livro preferido também, porque acontece um monte de coisa. Mas fica aí, outra trilogia, então. Tô dando um super reflexo aqui. Outra trilogia concluída em 2015. E a décima e última trilogia que eu concluí em 2015, que na verdade se chama Massa de Saga, que é a saga do assassino da Robin Hobb. Eu li ano passado o Aprendiz de Assassino, e em 2015 eu li o Assassino do Rei e a Filha do Assassino. Esse foi um dos últimos livros que eu li em 2015. E nossa, muito, 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 muito legal. Eu vou fazer vídeo resenha pra ele e encerrar então essa trilogia que foi toda resenhada aqui no canal. É uma trilogia de fantasia, eu super recomendo, porque é um universo onde uh, o protagonista, ele não se safa de todas as encrencas que ele passa, ele passa por muita dificuldade, eu acho isso muito legal, porque eu acho muito clichê quando o protagonista, a mocinha, o carinha que é o, sabe, que é o centro da história, sempre se safa das coisas, sabe? E esse protagonista é um protagonista que sofre muito, que perde muito, é, que passa por muitas coisas e que sofre muito, e eu acho isso muito bacana e diferente é, dos protagonistas que a gente normalmente tem nesses, nessas séries de trilogias, onde eles sempre escapam, eles sempre saem ilesos, eles sempre conseguem resolver tudo. Então eu vou resenhar pra vocês e aí depois eu conto então o que, que eu achei deste livro, que é um calhamaçaço. Então é isso, essas foram as 10 duologias, trilogias, séries que eu terminei durante o ano de 2015. Acho que aí por fevereiro, março de 2016, eu vou fazer um vídeo sobre séries de trilogias que eu pretendo terminar em 2016, porque eu fiz um vídeo no VEDA do ano passado, falando so... aliás, no VEDA desse ano de 2015, falando sobre as séries de trilogias que eu queria terminar em geral, mas não botando prazos ou coisas assim, então de repente ano que vem eu faço um vídeo falando sobre as séries de trilogias que eu pretendo terminar em 2016 também. Uh, eu acho que foram leituras bem bacanas, não teve nenhum livro aqui que eu ficasse tipo, ai, que merda que eu li esse livro, não, todos foram bacanas, é, minhas preferidas, então, Senhor dos Anéis, porque não tem como não, não ser, Feita de Fumaça e Osso, Saga do Assassino e é, a Trilogia Grisha, decepções eu tive com Divergente e com Maze Runner bastante, assim, mas em geral... Foram boas leituras. E me conta aqui embaixo quais foram as séries, trilogias, duologias que vocês terminaram esse ano. Ou o que que tá aí pra prestes a terminar que falta só o último livro. Ou só um empurrãozinho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais vídeo por aqui. Se inscreve, dá um joinha. E até o próximo vídeo.